你站住！张明阳，我就想听你说句实话。如果你还把我当朋友的话，否则今天出了这个门，咱俩就别再联系了。你们的事儿，我也永远不会再问了。那行，那我也问你一句话：你进诊所，到底是为了什么？真是为了工作吗？如果你是为了程浩，我无话可说。他是我兄弟，你们俩又是这么多年的旧情，我可以让步。如果你是为了挤兑罗越，我也可以理解，毕竟他破坏了你的婚姻生活，你心里有怨恨。但你为什么要骗我呀？把我耍的团团转，你很有成就感吗？是我承认，这些天对你是有点冷淡，我也不想以小人之心揣度别人。那如果你把我也当成朋友的话，请你告诉我实话，行吗？对，我来诊所不单纯是为了工作。你说为了程浩也好，为了罗越也行，我自己都没想清楚。但是张明阳，我从来没要求过你什么吧，我也没强迫过你什么吧。自从咱们俩在那个高速公路上认识，一直都是你主动的，不是吗？嗯。明白，都是我一厢情愿。说白了就是贱，心甘情愿的给你当备胎。我不是这个意思。哦，不对，还不是备胎，备胎还能陪你跑一段呢。我充其量也就是个千斤顶，需要的时候偶尔拿出来用用，用完以后就可以扔一边了，对吧？进，左总，这是程先生签信成功的跋涉对情侣资料，以及他在微博上免费分享的恋爱心得。好，左总，左总，进。这份是程先生在大学时期勤工俭学、见义勇为的一些文字报道，十分无聊。好，左总，这是患者的最新检查报告，还有一些患者家属的资料，请您过目。好的。跟投资方捧完头，敲定后天在公司开会，拟定上市方案。你时间上没问题吧？啊，没问题。干嘛呢你在？啊，没事儿。你不是说后天开会我没问题？神神秘秘。告诉你啊，他们对你的二代软件非常满意。这次上市，咱们肯定能大获全胜。横扫老美，辛苦了，哥们儿。
咱们还是跟他们打官司吧。到卫生部门做鉴定，责任不在你身上。怎么突然想起这个来了？你这个人就是心太软，老好人一个。我心肠比你硬，这个坏人我做了，明天我就把鉴定资料送到医学会去。哎，你别闹啊，这事儿跟你没关系啊，你别跟人瞎掺和。反倒是那什么，那个，就邹北燕那事儿，他到底怎么了？后天中午，乔玉林是不是该走了吧？你别跟我转移话题，你天天往医院跑算什么呀？医药费你也掏了，该补偿你也补偿，他们领你的情吗？五百万，他们根本就是狮子大开口，正常人办不出这样的事儿。哎，我说你是不是有受虐体质啊？就喜欢跑去挨骂，受人家白眼，吃人家闭门羹。我说你要是个土豪、富二代、大款，跟邹北业的身家一样，打个一千万都不眨眼，我肯定不拦你。但是你现在要把自己的安身之所卖了，才能满足他们的不合理要求，你这不叫善良，你就是傻、啊。你说的对。我就是傻，知道自己傻还知错不改，那就更傻了。五百万，你那大风刮来的呀，说给人就给人了。听我的，走司法程序。不该吃的亏咱不吃，这亏我还是得吃，不然以后怎么长记性啊？谁长记性啊？要长也是病人和家属长啊。你知道医生和患者的区别是什么吗？有什么区别呀？都是爹生娘养的，都是平等的。医生和患者的区别就是，医生会看病，患者不会。我在医学院上了五年学，我知道病史的重要性，但是患者不懂，他们来找我。只能无条件的选择信任我，他们哪知道病史能要一个人的命啊？这次算是幸运的了，病人的命保住了，算是给我一黄牌警告。可下次呢？下次不会这么走运的。我当然知道这五百万，它不是个小数目。可是我既然选择当了医生，我就应该负更大的责任。总之。人命关天，能用钱解决的事儿，真的不叫事儿。我宁愿花这个钱，我宁愿就用这个钱买一个教训。我也不想再有病人倒在我的手术台上。那这世界上哪有五百万那么贵的教训啊？他们根本就是讹你钱，你都不知道跟他们讨价还价。人家也不是说光想要钱，人家心疼的、可怜的还是自己的老爹。你说好好一个人，说贪就贪了，这搁谁谁不心疼啊？比如说躺在那病床的是我爸，是你妈，你说我们是不是也得跟人家闹个天翻地覆、你死我活？是不是？所以啊，不管怎么说。人家都是受害者。这个时候，我再去跟人家争个谁对谁错、谁是谁非，这不是往人伤口上撒盐吗？何况我这心里边，恐怕这辈子也不得安生。再说了，我那房子买的时候本身就有贷款的，这会儿给他卖了，不仅仅能够卖出赔偿人家这些钱，这五百万。也缓解了我还贷的压力啊！这时候北京这房价涨这么高这么快，我不光把那些问题都解决了，我手里还能剩下一块钱，我这日子反而过得更宽松了，这多好！你呀、啊，就是个傻子。哎，这个命题咱已经论证过了，您就不用反复强调了吧？是不是？反正房子是你的，又不是我的，我才不得晚闲事呢。以后你要是后悔了，我就送给你两次，活该。嗯，好
，哎，你啊，什么时候卖房子，一定要带上我。那些房屋中介黑着呢，你要是到时候再被人骗走几十万，怎么办？那必须的呀，有你替我跟他们砍价，我绝对放心。哎，我说真的啊，这左北燕那事儿到底怎么着了？他那签证办下来没有？哎呀，我这一天天也不过给你们操心的。我问问他。喂，完了完了完了完了！我光顾着给你发视频了。我居然答应了后天跟投资人开大会。那乔一林这边怎么办呢？哎，走，这叫什么事儿啊？哪有开会时间定这么早？这不是让人资方笑话咱们公司吗？喝杯咖啡啊，提提神。早上七点钟开会啊，我们可以成功的躲避开早高峰的拥堵，让投资方看到啊，我们并没有浪费任何时间，而是把所有的时间争分夺秒的都用在了工作上。呃，还可以让他们体会一下咱们的企业文化，就是早起的虫儿不是早起的鸟儿啊，有虫吃。你们这些搞技术的，想法都是怪怪的。对，就是这个意思。<笑>看看，嗯，我想主要跟他们说这部分啊。北京月长科技有限公司上市的。先到这儿，非常感谢各位的出席。接下来啊，我公司会按照国家有关规定进行各项准备工作，并且向证监会啊送报企业发行股票的正式申报材料。呃，大家还有什么需要补充的，都可以说一下。呃，我觉得啊，那个今天咱们这个会开得非常的圆满，感谢张总、李总。呃，对我们公司的信任和支持啊，还有我们这些小伙伴这段时间付出的辛勤劳动，呃，我相信我们一定会顺利的登陆纳斯达克，顺利的上市。那咱们就散会啊！哎，谢谢啊，张总，谢谢。谢谢，谢谢，谢谢啊！那个我还有事儿，我就先撤了。哎，别别别别别走啊！别介啊！咱们一起跟我一起去。不不，吃饭肯定是来不及了，我真的有事。那个那个那个那个陶总，你你安排好啊，一定吃好喝好，好吧？再见再见再见再见。再见再见
浩哥，完了完了完了，来不及了来不及了，这还有两个小时飞机就起飞了，他肯定已经到机场了，怎么办呢？你先别急，你把你的定位发给我，我去找你。我的定位是吧？嗯，好嘞好嘞。哎呀，你可来了！快快快，你赶紧走啊！行，车我给你开过去。哎，我交给你了啊！好好好，慢点慢点啊！我知道你要去哪儿，你要干什么，我有话要跟你说。我飞机马上就要起飞了，有什么话等我回来再说。不，哎，你先听完我要说的话。如果那会儿你还决定要走的话，我给你买下一班飞机，我陪你去。正在找呢，来了来了来了。喂，喂，来了来。说什么呀？我就是想跟你说，我这个车，它不是帕萨特，就是辉腾。我当时买的时候花了一百，一百多万，刷的卡。所以你今天来还是要明晃晃的、赤裸裸的炫富是吧？不是不是，我不是这个意思，我是想跟你说，其实这个车跟我一样，看上去吧就不是那么高端大气上档次，是很多人也不会觉得说，我怎么会做老板？怎么会有今天的这个地位？别着急，别着急。我也知道我自己。说着呢，说着呢。我平常看一眼啊，也只是会打打代码，写写程序，别的我什么也不会。但是就是我这些技术，让我得到了今天的成功。看见了吗？和这些财富，我也没想到，公司成立之后，别人都叫我邹总，邹总，我就越来越觉得生活不对了。后来我晚上就开始失眠，每天晚上出去拉专车。我是为了消磨睡不着的时光。先把汗擦擦吧。从你第一次坐我的车，你就问我这车是不是帕萨特，我是不是专职的司机？我没想去更正什么
，因为大多数人都这么想。只不过我没想到，有一天我会喜欢上你。你喜欢我什么呀？我们才见过几次面，说过几次话，你了解我吗？你不就觉得我长得挺好看的吗？你长得好看有什么错啊？但是我喜欢你，不是完全是因为你的长相。因为我觉得我是这个世界上，除了你父母之外，唯一见过你真实面目的人。你看，你看一共坐了我的车，坐了十二次。你什么样子我都见过。有光鲜亮丽的，有素面朝天的，有疲惫不堪的，有义愤填膺的。你不是每一面都是那么光鲜照人，但是你的每一面都是真实动人的。我喜欢你，化了妆之后美美的样子，也喜欢你卸了妆那张朴素的脸。我喜欢你高兴起来，阳光灿烂的大笑。我喜欢你生起气来，鼻子不是鼻子，脸不是脸的骂人。我喜欢你为了工作，像打了鸡血似的赶场子。也喜欢你每天忙完了。疲惫不堪的，在我的车上呼呼大睡，卸下所有伪装的样子。应该说，你不是每一面都特别的好，但是我就是觉得，越和你接触，我越觉得你可爱，所以我就想尽一切的办法，多接近你，多接你，多送你。但是后来，通过咱们的交谈，我发现你在感情这方面非常抵触有钱的人。我就不敢跟你说出我的真实身份了，因为我怕那样你就会不理我。但是我每次对你说谎的时候，我都心里很矛盾。我想跟你说出事实真相是什么样的，但是最终你还是都知道了，就不搭理我。这些话你为什么不早点说呢？你非要赶在今天说。我知道你要去日本。你要去整容，不，你别管我是怎么知道的，我就是想跟你说，其实整容吧，就现在来说也是挺普通的事儿，对吧？爱美之心，人皆有之，这我能理解。但是我就怕你是受周围人的影响，如果你自己有一丝的怀疑的话，我都劝你不要这么去做。像你要去整容，和我隐瞒自己的身份，其实都是不接受自己的一种表现。在你不理我的这段时间里，我学到了很多，学到了最重要的一点就是，就是，总是用一个谎言圆另外一个谎言，来达到自己的目的。但这是不对的。两个人在一起，首先需要的就是坦坦荡荡，不能欺骗对方。任何的伪装，都不会让你变得更自信，只会让你迷失自己。只有勇敢的去面对自己，面对情感。才能生活的坦坦荡荡，光明磊落，从从容容。你这算是过来人的经验教训吗？其实我挺后悔的。人生若只如初见，那该多好！我们第一次见面，我就跟你说出我的真实身份，我也不说谎，我也不会一步错步步错，错到今天这样没有办法挽回的地步。我不奢望你现在就能原谅我这么长时间对你的欺骗。我只是希望，希望你能够给我们彼此一个重新认识的机会。啊？你想怎么重新认识呢？小姐姐，你好，我叫邹北燕，是乐长科技的 CEO， 兼职是司机。你好，我叫乔依林，我是个小模特。
。裁员姐，请。陈浩，陈浩，你听得见吗？陈浩，喂。谢谢你。怎么样啊？是不是啊？你快让我看看呀、啊！你知道吗？哎呀，行了，瞧你那没见过世面的样子，怎么还哭了？行了行了行了，别哭了啊，人都走远了，这次你立了大功了啊！这次你也没掉链子，这功劳算咱俩的。喂、哎，行了，别击掌了，我还得想辙回去啊，这这不浪费流量了，这么着吧啊。手机放在这儿啊，咱们今天不醉不归啊，谁也别想先走。就你这酒量，还挺敢说大话的。哎，我虽说没有酒量，但是我有酒胆。今天呢，是一个值得庆贺的日子啊。第一，是我们公司就要上市了。哟，那这得恭喜啊！这以后就是更大的土豪了，我们得抱大腿跟你混了。别别别别，我我我还没说完呢，这第二啊，它更重要。乔一林，他今天终于又理我了。这样呢，我就离我们俩终成眷属又近了一大步。他今天跟我说，他说他谢谢我，谢谢我拉了他一把，没有让他去整容，但实际上呢，我特别想把这份感谢转送给你们二位。顾瑶，好的，怎么办？没没事，先搁那儿，咱们喝，不用管。过去哈、啊，我呢总在酒桌上听别人说感谢这个，感谢那个，我特别不理解。现在我终于是理解了，真的是就着这样的一个场合，我可以发自肺腑的向你们二位表示感谢，因为如果没有你们，乔一林始终觉得我是个大骗子。谢谢，谢谢。不是，哎哎哎哎哎，你别这么喝，你慢点喝。哎，这就是柔。我跟你说啊，北爷，其实感谢的话你不用说，你跟乔云林你们俩能再重新好回来，这跟我和罗越真的没什么关系，是你自己的真诚，你的真实打动的，哈哥。真诚固然重要，但是呢，要是没有你们二位给我的鼓励，我也没有这个勇气。我去向他坦白，他也就不会原谅我，对不对？没有你们二位，我做不到这些。你放心啊，今天这顿饭不算，以后呢，我一定再送你一份大礼。来，浩哥，谢谢，谢谢。不不不，哎，你慢点儿。这么忙啊你？房产中介。不用管他，你先放那儿，咱们喝。啊，接着喝啊
你们先吃点东西，我去趟卫生间啊。看一下信息啊，万一有急事呢？也是没事吧？没事儿。那那什么，五百万有着落了，你看。哎。今儿也辛苦啊，不辛苦啊，就当减肥了。你看啊，这房子卖了之后呢，不光能把贷款还了，补偿患者的赔偿，还能给诊所的老员工们一点补偿费。完了之后，还能剩下这些，多好！好什么呀？就你这点钱，连河北房子首付都付不起、啊。罗烨同志，要端正心态，端正思想。你买房子了吗？还是的呀，你不也租房子住呢吗？我怕什么呀？再说了，这房子啊，我现在卖的这价比我买的时候翻了一番还多呢，我挣了。你就用你的阿 Q 精神麻痹你自己吧，啊！你现在后悔，还来得及啊！我不后悔，我真不后悔，我不后悔，不就是个房子吗？又不是家。得了吧，有房的人能跟我们这些租房的人比吗？我说你就是不知道民间疾苦，没尝过租房租到一半被房东赶出去的滋味。哎呀，你想说明什么问题？我知道，都明白。不过，我说真的，什么自己的房子，什么租的房子，没什么区别。起码对于我来讲是这样的，反正都是我一人，对吧？一人上班，一人吃饭，一人做家务。一人睡觉，真的。其实每天我回到家，就是那沙发上一躺，把电视机打开，就是想让他有点声音，有点人气儿。睡着了也没人盖被子，连电视都没得关。睡醒了就他，就他陪着我。哎，你之前说那什么，空巢青年，我告诉你，就是我。无人问我粥可温，无人与我立黄昏
，有房子又有什么意义呢？反正也没有归属感，现在卖了更好，自当是给自己立一个全新的人生目标。说的这么惨，谁不是啊？你惨，你惨。我说你都凑了那么多对了，怎么没想到让自己脱单、啊？那我还不是先人后己，先天下之忧而忧嘛。其实我还一直特别想问问你，那个。去不去室友啊？要不就咱们搭个伙做个伴儿呗。反正你离我爸那儿住的也近，我也不用来回折腾了。嗯？呸！想得到挺美。要是被老爷子知道了，你还瞒得住啊？行吧，那咱们走吧。没想到第一次来你家就成了最后一次。哎呀，来日方长嘛，这个卖了还要有下一个。但愿人长久。不求方长在，走先生已经把房子卖了，他打算下周把钱交给病人家属。收到，收到。小贾，你叫上小易跟小兵，带着你们电脑过来，我们准备开始。
。从未想到此生能与你相见，茫茫人海，滚滚红尘还不算太晚，还不算太晚。从此以